，再转一圈，换个 pose。嗯，手放下来。你这不是拍炫酷钻石侠广告，你这是拍商业西装的硬照。不行，画风不对。那你让我怎么办啊？有没有什么身体记忆，靠身体的惯性自发挥，这种？好聪明啊！我再告诉你一次，我才是这一身体的主人格。这一身体我用了二十多年，保存的当然是我的肢体记忆。想让我拍宣传照没问题，但是如果你想召唤出宋小小，我劝你还是省省吧。宋小小没有你想的那么重要和伟大，随时可以被替换。我找你来替拍，不是因为这是我的工作，而是因为模特事业是宋小小一直非常珍视的工作。虽然他不知道自己什么时候会出现，什么时候会消失，但是他一直非常认真的对待自己的生活，不管是爱情还是模特事业。更何况，钻石侠是他情感的凝结，他才是最合适的代言人，其他任何人都不是。他是没有那么重要和伟大。但是他是我心里最重要的存在。那你让我怎么办？我又没有那香气呢。我可以对你进行改造啊。我知道你是霸道总裁的设定，但是穿衣风格是一个人心情的写照。陈大爷，你必须要换一个风格了。心情很好，是遇到什么开心的事了吗？什么？您最近笑容变多了，公司的女员工都在议论，说您的魅力值大大提升了。是吗？最近池总又和那个好聪明搅合到一块儿了，不过他像变了个人，穿衣有型不说，整个人都变得有亲和力了。擦汗。不擦。我很热，我让你擦汗。哪里有汗？嗯。这边还要不要擦？这边脖子后面有。韩先生，请坐。我记得还有一个订单还没结束吧？对不起，盛小姐，那个订单的后续尾款我会尽快还给你。你什么意思？这是您的水。嗯，虽然我是个生意人，但我还是个有原则的生意人。嫌钱不够多？不，这跟钱无关。郑小姐，你应该明白一个道理：当一个女人不被一个男人所爱的时候，在她的眼里，即使你赤身裸体，也不过是一对血肉和骨架。你太过分了！情不投，意不合。非要在一起，结果自然这样。郑小姐，你从来都没有真正的爱过迟暮。我当然爱迟暮，我爱他，我为他付出太多了。但那不是爱，那都只是你的占有欲在作祟。郑小姐，你这一辈子过得顺风顺水，在家里面，你的父亲宠着你，所有的人都对你百依百顺。没有人敢跟你说半个不字，所以你越是得不到的，越要得到；越是追不到的男人，你拼了命也要追到的。但那不是爱。如果迟暮还是那个三年前对你百依百顺的迟暮，你还会爱他吗？我爱的是现在的迟暮。迟暮还是三年前的那个迟暮。你之前容忍不了他的缺点。以后你更不会容忍，所以郑小姐，我劝你还是放手吧
如果我今天答应你的话，我们以后的纪念日都要在烧烤摊上过。你知道这个楼有多高吗？知道这个楼顶的风有多大吗？体验过往下跳时看一眼脚软的感受吗？郑小姐，我听不太明白你是什么意思啊？被退婚的那一晚，我差一点从这跳下去。郑小姐，我也不知道怎么说好，因为不论我怎么说。都会被骂，但是三年前你跟迟墨分手不是因为我，现在我跟宋小小在一起，也绝不是因为迟墨是迟氏集团董事长的身份。郑小姐，您的感情一直是您自己在做主，换言之就是 no 做 no 带。但是我跟我男朋友的感情，我真的自己做不了主，还请您见谅。你，哎，没事吧？哎，好，来换个角度，哎，好，表情再凌厉一些，好。我们已经拍了你很多带杀气的照片了，现在要拍你和女主角的照片。你要深情的凝望女生，或者就把她看成你的爱人吧。好。啊，好了好了。嗯，大家都累了，休息一下吧。OK， 休息一下。怎么了？怎么不拍了？还没拍完呢，继续拍可以，但是我要换你做女主角。我？不行不行不行，我又不会拍，而且我腿软。好聪明啊！我为了帮你拍这个广告片，我都忍受了你那些乱七八糟的改造。怎么，你连这点牺牲都做不到吗？我又不专业。觉得今天怎么那么不顺呢？遇上你这个倒霉鬼！嘿，哎，你这话怎么说的啊？我好心过来问你要不要帮忙，你这什么态度？这么凶干嘛呀？这疯婆子，怪不得没人要。你有人要，你有人要的话，就不会被好聪明戴绿帽了。不是，那个我认真的，你这出门是没吃药，还是吃错药了？有病吧？你才有病呢！喂，干嘛？小马老，你帮我倒车，我就告诉你追到好聪明的方法。赶紧坐，坐呀，站着干嘛呀？哎，你说说，有什么方法让我追到我们家聪明？我是不会做的。干嘛不做啊
，你是不是过惯了上等人的生活？哎，像这种大排档，这种天气，这种小风，喝着啤酒，哎，有的来点烧烤，特别的棒。你试试，来，坐呀。说的最好的方法就是我们达成联盟。我帮你拆散徐某和郝聪明。那不行，哎，我爸跟我说过，这做人呢，要君子坦荡荡，我就要正大光明的跟那个小白脸竞争。要是我们家聪明过得不好的话，我就会一直守着他，直到他接受我。如果我们家聪明过得好的话，我宁愿退出。你三观那么正，不还是跟我一样失恋了？切！来来来，别一个人喝。哟，这昨儿一晚彻夜未归，是不是有什么艳遇啊？我就说嘛，这天涯何处无芳草，何必空留处男身？要不你跟我说说，我帮你分析分析，不收费啊。
我竟然和那个瞎骂了酒后乱性，气死我了，气死我了，气死我了，气死我了！郑小姐，您没事吧？谁让你进来的？不是，是楼下有位姓唐的先生，说找您要跟您谈谈。我和一个瞎骂佬有什么好谈的？换他出去，滚！秦梦，你看，新鲜出炉的钻石侠宣传照，一不摆大爷的谱，看起来还蛮帅的嘛。本来就很帅，好吗？切，在我的悉心调教和改造之下，你这是脱胎换骨啦！连这么自恋的话都可以说的脸不红心不跳。对了，秦梦，你有空吗？明天陪我回韩义那一趟吧。过两天我要参加钻石侠的发布会，我想回去拿一件礼服。我明天直接带你去买好了。啊，不用不用，唐花上次搬空了一整间服装店，那么多衣服都堆在我的房间里，到现在连个放的地方都没有。啊，遇上我这么穷的主人，也是苦了他们。哟，这不是郑大小姐吗？自己一个人在这儿喝闷酒呢。要不，我陪陪你。滚！别去呀、啊。哎，听说你被迟墨给甩了，这算多大点事儿啊？他迟墨前脚能甩了你？哥，我现在就能娶了你。娶我？你算哪根葱？滚远点，别恶心我。你以为你郑宝珠自己的名声有多好吗？我告诉你，像你这样的，倒贴人都不要。我看上你是给你脸。给脸不要脸是吧？你。你想干嘛？我就喜欢这火辣的性格。干嘛呢？几个大男人欺负一个女孩，要不要脸呢？哟，郑大小姐身边的护花使者还真是不少啊。不过就这一型的，这也太磕碜了。给我闭嘴！赶紧给我滚！我要是不呢，哥们儿，告诉你，这英雄救美是要付出代价的。呜呜，上。问你的女朋友，她说你在这儿。你是李小龙的粉丝啊？呃，是，但是我还有我们家祖传的唐家拳法。嗯，你找我什么事儿？呃，就昨天晚上那个。昨天。昨天你第一次啊！哎呀，你小点声。我真的对不起我们家聪明。刚对你有所改观，你就自毁形象，别哭了。有什么好担心的？我看那个好聪明啊，就是脚踏三条船的心机女。巴上你和宋小小还不够，还想勾搭迟墨。你凭什么说我们家聪明啊？那个迟墨、宋小小，他俩有病，我们家村民就是被他们俩骗了。哎
我看这个世界上，男人的话不可信。这是一个男人信用度严重下降的年代。那我不是啊，我跟他们不一样，我就很专情，只是我们家聪明没有发现吧。昙花，嗯，你这个样子，你不得不专情啊。老板，一会儿您要见的就是您之前宽大处理的后勤部的李先生，他说有很重要的事情要亲自对您讲。李先生，这儿。哎，坐。哎，池总，真是不好意思，那件事儿全是我的错，我真是老糊涂了。没事儿，您别放在心上。我听说您今天有重要的事要跟我说。三年前我在市场拓展部管理那个大客户资料的时候，发现了一件很蹊跷的事儿：有人啊盗用了这些资料